Olá, pessoal apaixonado por futebol, sejam bem-vindos ao Futebol em Direto, o canal que traz para você toda a emoção do mundo da bola. Hoje, estamos prestes a embarcar em uma jornada épica e única. Estamos aqui para explorar a história da camisa branca do Real Madrid, uma história que se confunde com a própria essência do futebol. E não vamos apenas contar essa história, vamos vivenciá-la. Hoje, nossa jornada nos levará através das décadas, desde as origens humildes deste clube até os momentos de glória nos anos 50, passando pela era dos Galácticos, e chegando aos dias de hoje, onde novas estrelas continuam a brilhar com essa camisa. Durante essa jornada, mergulharemos nas histórias das lendas do passado, como Di Stefano, Puskás e Butragueno, que ajudaram a construir esse legado. E não vamos esquecer das estrelas de hoje, como Thibaut Courtois, Tony Kroos, Valverde entre outros, que continuam a escrever a história deste clube. Além disso, vamos mergulhar no incrível impacto global desta camisa, que conquistou corações e mentes em todos os cantos do planeta. A paixão dos torcedores é simplesmente inspiradora. Então, preparem-se para uma viagem única, cheia de emoções, história e paixão. Esta é a história da camisa branca do Real Madrid, vista como nunca antes. Não se esqueçam de deixar seus comentários e sugestões, porque essa jornada é feita com vocês, torcedores apaixonados. Vamos lá! Nossa jornada começa nas origens humildes do Real Madrid, um clube que nasceu com um sonho e uma paixão pelo futebol que logo se tornaria lendária. E falando em lendas, é impossível não mencionar dois nomes que moldaram a história do Real Madrid e elevaram a camisa branca a um patamar lendário, Alfredo Di Stefano e Ferenque Puskás. Di Stefano, um nome que ressoa com reverência no mundo do futebol. Ele não é apenas uma lenda, ele é uma das maiores lendas do futebol. Com frequência, é mencionado como um dos melhores jogadores da história, e não é por acaso. Sua jornada épica começou em 1953, quando uma transferência complexa o trouxe ao Real Madrid. Era uma negociação intricada, já que ele estava vinculado ao Barcelona e ao Milionários da Colômbia ao mesmo tempo. Mas quando Di Stefano colocou os pés no Santiago Bernabéu, algo mágico aconteceu. Di Stefano era mais do que apenas um jogador, ele era uma força da natureza. Sua versatilidade tática o transformava em uma peça-chave, capaz de brilhar em várias posições, seja no ataque ou no meio campo. Ele era um jogador fundamental para qualquer sistema tático. E não era apenas sua habilidade com a bola que impressionava. Di Stefano tinha algo que não podia ser ensinado, liderança. Ele comandava o time não apenas como jogador, mas como uma espécie de treinador em campo, inspirando seus companheiros. Durante sua passagem lendária pelo Real Madrid, ele não apenas ajudou o clube a conquistar inúmeros títulos, mas também fez história ao ganhar cinco ligas dos campeões da UEFA consecutivas, de 1956 a 1960. Um feito que poucos podem igualar. O reconhecimento internacional também veio em forma de duas bolas de ouro, coroando-o como um dos melhores jogadores do mundo. E quando você pensa que o legado de Di Stefano não poderia ser mais grandioso, dê uma olhada nos arredores do estádio Santiago Bernabéu. Lá, uma estátua majestosa presta homenagem a este gigante do futebol. Seu legado no Real Madrid transcende o tempo, e ele é lembrado como um dos maiores ícones da história do clube. Di Stefano, uma lenda imortal do futebol, e Ferenque Puskás, um nome que acoa na história do futebol como um verdadeiro ícone. Sua jornada épica começou em 1958, quando ele atravessou fronteiras e oceanos para se juntar ao Real Madrid, vindo do Budapeste Ronved na Hungria. Sua transferência não foi apenas notável, foi revolucionária. Puskás trouxe consigo um futebol espetacular que ajudou a estabelecer o Real Madrid como um dos principais clubes europeus da época. 
Mas a verdadeira mágica aconteceu quando ele uniu forças com Alfredo de Stefano no ataque do Real Madrid. Eles eram uma dupla de ataque que atemorizava os adversários. Uma parceria lendária que entraria para a história. Puskás não era apenas famoso, ele era uma lenda em ação. Sua capacidade de marcar gols espetaculares era inigualável. Seus chutes eram precisos como um raio, e sua habilidade de finalização deixava os goleiros em desespero. Durante sua passagem lendária pelo Real Madrid, ele foi um dos pilares que ajudou o clube a conquistar três Copas dos Campeões da UEFA consecutivas, de 1959 a 1961. Um feito extraordinário que cimentou seu status como um jogador de elite. E se você quer um exemplo de seu brilhantismo, não precisa ir muito longe. Puskás detém o recorde de mais gols marcados em uma única final da Copa dos Campeões da UEFA, anotando quatro gols contra o Eintracht Frankfurt em 1960. Simplesmente lendário. Ele era um garo de nascimento, mas seu coração se tornou espanhol após sua passagem pelo Real Madrid. Os torcedores carinhosamente o chamavam de Pancho, e embora o tempo possa passar, o legado de Ferenque Puskás no Real Madrid permanece vivo e pulsante. Ele é eternamente lembrado como um dos maiores goleadores da história do clube. Juntos, eles conduziram o Real Madrid a vitórias inesquecíveis, conquistando títulos e corações de torcedores em todo o mundo. Seus nomes estão gravados na história do futebol, e não podemos esquecer de Emílio Butragueno, ou como era carinhosamente conhecido, El Buitre. Imagine isso, aos incríveis 19 anos, um jovem Butragueno fez sua estreia na equipe principal do Real Madrid. E desde o primeiro toque na bola, ele era algo especial, um diamante em bruto. Mas ele não estava sozinho. Ele era parte da lendária Quinta del Buitre, um grupo de jovens talentosos que emergiu da base do Real Madrid nos anos 80. Juntos, eles eram imparáveis. Mas o que realmente fez Butragueno se destacar foi sua habilidade de encontrar oportunidades de gol. Ele era o abutre na área, sempre pronto para atacar e marcar. Sua consistência na marcação de gols era notável. E os títulos? Ó, oh, ele os colecionava como troféus de coleção. La Ligas, Copas do Rei. Sua contribuição ao Real Madrid transcendeu o campo de jogo. Ele se tornou uma lenda do clube, um dos maiores artilheiros da história do Real Madrid. Mas a história de Butragueno não terminou quando pendurou as chuteiras. Não, ele continuou a servir o futebol, assumindo cargos executivos e administrativos no Real Madrid, mantendo seu amor pelo clube vivo. Emílio Butragueno, é o Buitre, uma lenda que voou alto e deixou um legado duradouro no mundo do futebol espanhol e no coração dos torcedores do Real Madrid. Esses jogadores lendários representaram a essência do Real Madrid e da camisa branca. Suas histórias são inspiradoras, e eles serão eternamente lembrados como verdadeiros heróis do futebol. À medida que continuamos nossa jornada, lembramos e celebramos essas lendas que moldaram o passado do Real Madrid. Agora, vamos avançar no tempo e explorar como a camisa branca continua brilhando com as estrelas de hoje. Fiquem ligados! Bem-vindos a uma das épocas mais gloriosas na história do Real Madrid e da camisa branca que todos nós amamos. Estamos nos anos 50, uma era de ouro que deixou uma marca indelével no futebol mundial. Nos anos 50, a camisa branca do Real Madrid foi palco de feitos inacreditáveis. Vamos reviver esses momentos épicos que moldaram a história do clube e do futebol. No centro deste período mágico estava Alfredo de Stefano, o líder indiscutível. Sua visão de jogo, técnica apurada e capacidade de marcar gols o tornaram uma verdadeira lenda. E não podemos esquecer de Paco Gento, o Expresso de Zurique, que deixava defesas adversárias perplexas com sua velocidade e dribles habilidosos. Esses jogadores lendários não estavam sozinhos. 
Ao lado de Di Stefano e Gento, estavam nomes como Real, Santa Maria e Copa, formando uma equipe inesquecível. E o ponto alto desta era de ouro foi a conquista da primeira Copa da Europa em 1956, um marco histórico que solidificou o status do Real Madrid como um dos maiores clubes do mundo. A era de ouro dos anos 50 foi uma fonte inesgotável de inspiração para todos nós, torcedores do Real Madrid. Essa camisa branca viu e fez história, e seu legado continua vivo. Agora que revivemos esses momentos épicos dos anos 50, continuaremos nossa jornada para explorar como a camisa branca do Real Madrid evoluiu ao longo das décadas. Fiquem conosco, porque o melhor está por vir. Adetrando os anos 2000, o Real Madrid embarcou em uma era de glamour, estrelato e excelência futebolística que ficou conhecida como a Era dos Galácticos. Preparem-se para uma viagem no tempo que redefine o conceito de grandiosidade. Um dos nomes mais brilhantes dessa era foi Zinedine Zidane, um nome que acoa na eternidade do futebol. Sua chegada ao Real Madrid em 2001 foi um terremoto no mundo do esporte, uma transferência recorde que fez história 77,50 milhões de euros. Zidane era um virtuoso da bola. Suas habilidades técnicas eram como um concerto de música clássica no campo. Seus dribles elegantes e controle de bola eram obras-primas em movimento, um espetáculo à parte. Mas há um momento que brilha acima de todos, a final da Liga dos Campeões da UEFA de 2002 contra o Bayer Leverkusen. E lá, no palco mais grandioso, Zidane marcou um gol que só pode ser descrito como poesia em movimento. Um voleio espetacular, uma obra de arte que acoa na eternidade como um dos maiores gols da história da competição. Ele não apenas brilhou individualmente, mas também ajudou o Real Madrid a conquistar troféus importantes, incluindo a Liga dos Campeões da UEFA, La Liga e a Supercopa da Espanha. Seu toque mágico estava em cada conquista. Zidane era sinônimo de calma e compostura. Mesmo sob pressão, ele mantinha a serenidade, raramente recebendo cartões. Era um maestro no campo, conduzindo a sinfonia do futebol com maestria. E então, quando muitos estavam clamando por mais, Zidane surpreendeu o mundo anunciando sua aposentadoria em 2006, quando ainda estava no auge de sua carreira. Uma saída majestosa para uma das lendas eternas do futebol. Zinedine Zidane, um nome que ecoará para sempre nas páginas de ouro do futebol. E quem poderia esquecer Ronaldo, o fenômeno, uma lenda que brilhou intensamente no céu do futebol. Sua chegada ao Real Madrid em 2002 foi como um cometa iluminando o horizonte. A transferência 45 milhões de euros, uma das mais caras de todos os tempos, confirmou seu status como uma das maiores estrelas do esporte. E sua estreia? Ah, foi memorável. Logo na primeira partida oficial pelo Real Madrid, contra o Alavés, Ronaldo incendiou o campo com um hat-trick, um início espetacular que deixou todos boquiabertos. O que o fazia especial? Sua habilidade era inigualável. Os dribles eram como uma dança no campo, e sua capacidade de finalização era de outro mundo. Ele era um atacante temido, capaz de marcar em qualquer situação. Os troféus também não tardaram a chegar. Ronaldo ajudou o Real Madrid a conquistar a La Liga na temporada 2002 a 2003 e a Supercopa da Espanha na mesma temporada. Seu impacto era imediato. Mas nem tudo foi um conto de fadas. Ronaldo enfrentou desafios com lesões que o impediram de alcançar todo o seu potencial, mas mesmo assim, ele continuou a inspirar. Ronaldo era mais do que um jogador. Ele era uma lenda que ganhou o respeito e a admiração de fãs e colegas de equipe. Sua determinação e paixão pelo jogo eram inegáveis. E quando chegou a hora da despedida, em 2007, foi comovente. Ronaldo deixou uma marca duradoura na história do Real Madrid, uma estrela que continuará a brilhar no firmamento do futebol.
Além de Zidane e Ronaldo, o Real Madrid também contava com outros galácticos, como Luiz Figo, uma transferência que abalou o mundo do futebol. Imagine a cena, de um grande rival para outro, do Barcelona para o Real Madrid. Foi uma mudança que ninguém viu chegando e que gerou polêmica. Mas não foi apenas uma transferência, foi uma transferência recorde. 60 milhões de euros na época, estabelecendo um recorde mundial, tornando-se a transferência mais cara da história do futebol. Um preço que refletia a grandiosidade de Figo. E ele não desperdiçou o tempo. Figo teve um impacto instantâneo no Real Madrid. Na sua primeira temporada, ajudou o clube a conquistar a Liga dos Campeões da UEFA. Foi como um trovão, iluminando o caminho para o sucesso. Sua versatilidade era uma joia. Ele podia atuar como meia atacante ou ala, trazendo flexibilidade tática para a equipe. Uma verdadeira peça-chave no quebra-cabeça do Real Madrid. E os troféus? Ah, eles continuaram a chegar. Figo conquistou várias La Ligas e uma Supercopa da Espanha durante sua passagem pelo Real Madrid. Seu nome está inscrito na história do clube. Apesar da controvérsia de sua transferência, Luiz Figo conquistou o respeito e o reconhecimento da torcida do Real Madrid. Ele era um grande profissional, e sua contribuição é lembrada com carinho. Luiz Figo, um jogador que escreveu seu nome em letras douradas na história do futebol e no coração dos torcedores do Real Madrid. David Beckham, um nome que transcendeu o futebol e se tornou sinônimo de celebridade. Sua transferência para o Real Madrid em 2003 não foi apenas uma contratação de futebol, foi uma transferência de celebridade. Beckham era mais do que um jogador, ele era um ícone de estilo. Seu cabelo, moda e imagem fora de campo o transformaram em um ícone da moda e da cultura pop. Ele era um verdadeiro astro. Mas não se engane, ele não era apenas estilo. Beckham brilhava nos campos de futebol. Ele havia conquistado sucesso notável no Manchester United antes de chegar ao Real Madrid, e continuou a brilhar na Espanha, conquistando títulos importantes, incluindo a La Liga. Sua precisão nos chutes era lendária. Chutes de longa distância, cobranças de falta, ele podia fazer de tudo. A bola parecia obedecer aos seus pés. E quando escolheu usar a camisa número 23 no Real Madrid, era uma homenagem ao lendário Michael Jordan, que também usava o mesmo número. Um ícone homenageando o outro. A torcida do Real Madrid o adorava. Sua dedicação e contribuição para a equipe eram inegáveis. Ele era um jogador que sempre dava o seu melhor em campo. E embora sua passagem pelo Real Madrid tenha sido uma das últimas etapas de sua carreira como jogador de alto nível antes da aposentadoria, seu legado como ícone do futebol e da cultura pop continua vivo. David Beckham, uma estrela que brilhou no céu do Real Madrid e além. E Raul. Uma lenda que nasceu nas entranhas do Real Madrid. Ele começou sua carreira profissional no clube em 1994, vindo da base, e já nas primeiras jogadas, ficou claro que estávamos testemunhando uma estrela em ascensão. Raul não era apenas um jogador, ele era um ícone, um capitão. Ele liderava o Real Madrid com orgulho e dedicação, vestindo a braçadeira de capitão com honra. E os gols? Ah, eles eram sua marca registrada. Raul era o maior artilheiro da história do Real Madrid até sua saída em 2010, um feito verdadeiramente impressionante. Os troféus também eram uma constante. Seis La Ligas e três Ligas dos Campeões da UEFA faziam parte de sua coleção. Ele sabia o caminho para o sucesso. E que gols ele marcou? Cada um era uma obra de arte, um reflexo de sua habilidade, instinto e oportunismo. Raul sabia como encontrar o fundo das redes como ninguém. Seu respeito não tinha fronteiras. Raul era admirado não apenas na Espanha, mas em todo o mundo. Ele era reconhecido como um dos maiores jogadores de sua geração. 
e nas Copas do Rei, ele era o rei. Várias vezes campeão, mostrando que em qualquer competição, ele brilhava. E que dizer dos recordes? Além de ser o terceiro maior artilheiro do Real Madrid com 323 gols, Raul também detém o recorde de 741 jogos disputados na história do clube até aos dias de hoje. Um verdadeiro ícone. E quando chegou a hora da despedida, em 2010, foi uma despedida emocionante. Raul deixou o Real Madrid com lágrimas nos olhos, sob uma chuva de reconhecimento de fãs e colegas de equipe. Raul, uma lenda que sempre terá seu lugar especial no coração dos torcedores do Real Madrid. Embora a era dos Galácticos tenha sido única, o Real Madrid nunca parou de atrair talentos de classe mundial. Hoje, nomes como Camavinga, Dani Carvajal, Luca Modric entre outros continuam a elevar o prestígio da camisa branca. Os Galácticos redefiniram o Real Madrid e deixaram uma marca indelével na história do futebol. Mas o que é ainda mais incrível é que essa camisa branca continua sendo o elo entre o passado e o presente, unindo gerações de torcedores apaixonados. A história da camisa branca do Real Madrid é uma história de evolução, de gerações de jogadores extraordinários que a honraram. E essa história está longe de terminar. Fiquem conosco, porque ainda temos muito a explorar. A camisa branca do Real Madrid é mais do que um uniforme. É um símbolo de pureza, excelência e tradição. E ao longo das décadas, essa camisa icônica passou por algumas mudanças de design que são verdadeiras obras de arte. Vamos explorá-las com detalhes impressionantes. Tudo começou com uma camisa simples, de gola alta e mangas curtas, uma verdadeira representação da simplicidade e paixão pelo jogo que o Real Madrid tinha em seus primórdios. Conforme o clube crescia em glória e prestígio, a camisa branca também evoluía. Vimos golas em V, golas polo, e até mesmo algumas variações criativas no design, mas uma coisa permaneceu constante, a paixão pelo Real Madrid. Cada versão da camisa branca foi usada por lendas como Di Stefano, Puskas, Zidane e Ronaldo. Cada jogador trouxe sua própria magia a essa camisa, tornando-a uma lenda viva. E hoje, quando olhamos para a camisa branca do Real Madrid, vemos uma fusão de tradição e modernidade. O escudo icônico permanece, mas agora temos patrocinadores que refletem o alcance global do clube. Ao longo das décadas, a camisa branca do Real Madrid passou por muitas transformações, mas sua essência de pureza, excelência e tradição permanece inalterada. Ela é mais do que uma peça de roupa, é um símbolo de paixão que transcende o tempo. E com cada mudança de design, essa camisa se tornou uma obra de arte em constante evolução. A camisa branca do Real Madrid é uma história viva, uma obra de arte em constante evolução. Continuaremos nossa jornada para descobrir como essa camisa continua a inspirar jogadores e torcedores de todo o mundo. Não saiam daí! O Real Madrid é um dos clubes mais emblemáticos e bem-sucedidos da história do futebol, e ao longo dos anos, diversos jogadores históricos deixaram sua marca indelével na história do clube. Vamos falar sobre alguns desses jogadores que ficaram na história deste clube icônico. Começamos com Iker Casillas, o guardião das redes. Com suas defesas espetaculares e liderança inabalável, Casillas se tornou uma lenda viva da camisa branca. Iker Casillas, uma lenda desde o início. Ele estreou pelo Real Madrid com apenas 18 anos, e com isso, se tornou o goleiro titular mais jovem da história do clube. Uma promessa que se tornaria uma lenda. Capitão Iceman era assim que o chamavam. Sua calma e liderança em campo eram incomparáveis. Ele era o coração e a alma do Real Madrid, o capitão que conduzia a equipe com maestria. E os títulos? Ah, eles eram inúmeros. Três ligas dos campeões da UEFA consecutivas entre 1999 e 2002, um feito que entraria para a história. 
Cacilhas era um guardião impenetrável nos momentos mais cruciais. Reconhecimento internacional. Cacilhas ganhou o prêmio Levi Yashin de melhor goleiro do mundo em cinco ocasiões, um testemunho de sua excelência no gol. Ele é considerado um dos maiores goleiros da história. E o número de jogos? Ele detém a marca de 725 partidas pelo Real Madrid, um feito notável que demonstra sua dedicação e longevidade no clube. Cada partida era um testemunho de sua paixão pelo futebol. Mas não era apenas por suas defesas. Cacilhas era respeitado por sua conduta ética e profissionalismo. Ele tinha admiradores em todos os cantos do mundo. E quer Cacilhas, uma lenda que permanecerá na história do futebol, no coração dos torcedores e na memória de todos que tiveram o privilégio de vê-lo jogar. Roberto Carlos, um nome que ressoa na história do futebol por muitas razões. No Real Madrid apelidado de RC, pelos torcedores e companheiros de equipe mas no mundo do futebol, conhecido por sua alcunha de Canhão da Vila, ou simplesmente Canhão. Porque sua marca registrada era a potência nas cobranças de falta, e um desses momentos icônicos aconteceu contra a França em 1997. Um chute incrível, que parecia desafiar as leis da física, curvou-se de maneira espetacular e encontrou o caminho das redes. Mas sua jornada no Real Madrid não foi apenas sobre gols espetaculares. Roberto Carlos foi uma peça fundamental no sucesso do clube, conquistando a Liga dos Campeões da UEFA em três ocasiões, 1998, 2000 e 2002. Sua inclinação para o ataque, avançando pelo flanco esquerdo, o tornou um jogador versátil, capaz de criar oportunidades valiosas para sua equipe. E que tal relembrar aquele gol incrível contra o Tenerife em 1998? Um chute de longa distância que se curvou de forma dramática, deixando todos boquiabertos. Esse gol é frequentemente lembrado como um dos mais espetaculares na história do futebol. Sua longevidade no Real Madrid é notável, tendo defendido as cores do clube por mais de uma década, de 1996 a 2007. Sua dedicação e paixão pelo clube são evidentes em sua duradoura carreira. Roberto Carlos não apenas brilhou no Real Madrid, mas também conquistou respeito em todo o mundo do futebol. Ele é considerado um dos melhores laterais esquerdos que já jogaram o esporte. Tamanho foi seu impacto que o clube o homenageou com uma estátua nos arredores do estádio Santiago Bernabéu. Uma lenda que será lembrada para sempre. E como poderíamos esquecer Cristiano Ronaldo? Uma verdadeira máquina de gols. Ele é o maior artilheiro da história do Real Madrid, com incríveis 450 gols em 438 jogos oficiais. Ele ultrapassou lendas como Raul e Di Stefano. Ele também detém a melhor média de gols por jogo na história do Real Madrid, com uma média de mais de um gol por partida. E não se trata apenas de gols, ele conquistou o prêmio FIFA Ballon d'Or por quatro vezes enquanto vestia a camisa do Real Madrid. Sua excelência era indiscutível. E os hat-tricks? Ah, eles eram espetaculares. Um deles ficará para sempre na memória, na vitória por 8 a 0 sobre o Málaga em 2014. Um show de habilidade e finalização. Na temporada 2010 a 2011, Cristiano Ronaldo marcou um recorde de 53 gols em todas as competições, estabelecendo um novo padrão para a quantidade de gols marcados em uma única temporada pelo Real Madrid. Ronaldo foi o primeiro jogador a marcar 100 gols na Liga dos Campeões da UEFA, estabelecendo um recorde que ainda perdura. A rivalidade com Messi. Ah, ela atingiu o auge durante sua estada no Real Madrid. Essa competição amigável elevou o nível do futebol mundial. Dois gigantes que nos presentearam com momentos inesquecíveis. E os troféus? Ah, eles também eram uma constante. 
Ronaldo contribuiu para a conquista de duas La Ligas, 2011 a 2012 e 2016 a 2017, quebrando o domínio do Barcelona na época. Quatro ligas dos campeões da UEFA consecutivas entre 2015 e 2018, um período de domínio absoluto. Cristiano Ronaldo era sinônimo de sucesso. Cristiano Ronaldo, um nome que ecoará para sempre nos corredores do Real Madrid, um ícone do esporte que deixou uma marca indelével na história do clube. Sérgio Ramos, uma lenda que escreveu sua história no Real Madrid ao longo de 16 anos. Sua longevidade no clube é um testemunho de sua devoção e lealdade. Mas não era apenas um zagueiro, ele era um artilheiro em momentos cruciais. Ramos era um especialista em gols nos minutos finais, salvando a equipe em várias ocasiões com sua determinação implacável. Capitão e líder, ele comandou o Real Madrid com paixão. Dentro e fora de campo, ele era respeitado por todos. Ele era o símbolo da determinação madridista. E os troféus? Ah, eles eram incontáveis. Quatro ligas dos campeões da UEFA e cinco La Ligas, apenas para citar alguns. Ramos era um vencedor nato. Mas também tinha seu lado controverso. Com o recorde de mais cartões vermelhos na história da La Liga, ele demonstrava seu estilo de jogo agressivo e competitivo. Sua defesa, icônica. Sua parceria com outros defensores como Pepe e Rafael Varane formou uma das defesas mais sólidas do futebol europeu durante sua era no clube. E a despedida? Ah, foi emocionante. Ele deixou o Real Madrid em 2021, mas seu legado como um dos maiores zagueiros da história do clube permanecerá vivo para sempre. Sérgio Ramos, uma lenda que se fundiu com a história do Real Madrid. Seu nome será lembrado e reverenciado por gerações de torcedores. E, é claro, Karim Benzema, o segundo maior artilheiro do Real Madrid com 354 gols. Karim Benzema, uma lenda que perdurou no Real Madrid por mais de uma década, com 648 jogos pelo clube. Sua longevidade no clube é um testemunho de sua qualidade e importância. Mas uma das histórias mais marcantes foi sua parceria com Cristiano Ronaldo. Juntos, eles eram como uma sinfonia perfeita, uma das duplas de ataque mais prolíficas da história do futebol. E os títulos da Liga dos Campeões? Ah, eles eram uma constante. Três títulos consecutivos entre 2016 e 2018 mostram a grandeza desse atacante. Sua versatilidade no ataque é uma arma valiosa. Ele pode marcar gols, fazer assistências e criar oportunidades para os companheiros de equipe. Um verdadeiro maestro. E a consistência? Ah, ele é um goleador confiável, mantendo uma média de gols impressionante temporada após temporada. Com a saída de Cristiano Ronaldo, Benzema assumiu um papel de liderança, orientando os jogadores mais jovens com sua experiência e talento. E o respeito? Benzema é amplamente respeitado pelos companheiros de equipe e pela torcida do Real Madrid. Sua dedicação ao clube é inquestionável. Karim Benzema, uma lenda viva no Real Madrid. Sua jornada é uma inspiração para todos os amantes do futebol. Esses jogadores históricos mantêm a tradição viva, honrando a camisa branca do Real Madrid com seu talento, paixão e dedicação. Eles são a prova de que a grandeza deste clube perdura. A camisa branca do Real Madrid é um símbolo de glória, e esses jogadores são os guardiões desse legado. Continuaremos a explorar como essa camisa inspira e cativa, então não saiam daí. A camisa branca do Real Madrid não é apenas um uniforme, é um símbolo de paixão que atravessa fronteiras e culturas. Graças às lendas do passado e às estrelas de hoje, seu impacto global é verdadeiramente inspirador. Em cada canto do planeta, encontramos torcedores apaixonados do Real Madrid. Eles se unem em estádios lotados, em bares repletos de energia e até mesmo em suas próprias casas, para apoiar seu time de coração. 
A paixão pelo Real Madrid é passada de pai para filho, criando laços familiares que perduram por gerações. É uma herança de amor pelo futebol que transcende o tempo. E quando o Real Madrid joga, o mundo para. Praças públicas se enchem de torcedores, criando uma atmosfera de festa e celebração, onde todos são parte de uma grande família madridista. A paixão dos torcedores é o coração pulsante do Real Madrid. Seja no Santiago Bernabéu, em Madrid, ou em qualquer estádio ao redor do mundo, eles são a força que impulsiona esse clube. A camisa branca do Real Madrid conquistou corações em todos os cantos do planeta, graças às lendas do passado e às estrelas de hoje. A paixão dos torcedores é verdadeiramente inspiradora. Fiquem ligados, pois nossa jornada continua. Agora, é hora de olharmos para os desafios atuais que o Real Madrid enfrenta. O futebol evoluiu, e a competição está mais acirrada do que nunca. Como a camisa branca icônica se adapta a esses desafios? O Real Madrid continua a enfrentar equipes talentosas e determinadas, e os desafios são constantes. Mas a história nos ensina que essa camisa é símbolo de superação e excelência. As estrelas de hoje, como Vinícius Júnior, uma estrela em ascensão. Sua transferência para o Real Madrid em 2018 foi um marco, uma das contratações mais caras do clube na época. Quando chegou, ele era apenas um adolescente de 18 anos, mas seu potencial era evidente. O futuro parecia brilhante para o jovem brasileiro. E logo ele fez história, marcando seu primeiro gol oficial pelo Real Madrid em uma partida contra o Real Valladolid. Ele se tornou o jogador mais jovem a marcar na temporada da La Liga, um feito impressionante. A adaptação ao futebol europeu não foi fácil, mas Vinícius Júnior mostrou maturidade e habilidade para enfrentar a pressão de vestir a camisa do Real Madrid. Sua velocidade e drible são uma alegria para os olhos dos torcedores. Ele é uma ameaça constante aos defensores adversários, empolgando a todos com seu estilo de jogo eletrizante. E a parceria com outros brasileiros, como Rodrigo e Militão, é muito forte e contribuiu para o sucesso da equipe. O samba está sempre presente no Bernabéu. A progressão contínua de Vinícius Júnior ao longo das temporadas o tornou uma peça valiosa no ataque do Real Madrid. O futuro é promissor para esse jovem talento. Vinícius Júnior, um nome que continuará a brilhar nos gramados do Real Madrid. O presente e o futuro do futebol brasileiro estão nas mãos desse craque. E Luca Modric, um talento incomparável. Em 2018, ele quebrou a hegemonia de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, tornando-se o primeiro jogador além deles a ganhar a bola de ouro em mais de uma década. Um prêmio merecido pelo seu excepcional desempenho no Real Madrid. E o que dizer do maestro do meio campo? Modric é amplamente reconhecido como um dos meio campistas mais talentosos da história do futebol. Sua visão de jogo, precisão nos passes e controle da bola o tornaram um verdadeiro maestro. Ele foi fundamental na conquista de três ligas dos campeões da UEFA consecutivas, uma tríplice coroa que solidificou sua posição como um jogador de elite. Ele é a peça-chave que faz a engrenagem do Real Madrid funcionar. Modric é conhecido por sua versatilidade tática. Ele podia atuar tanto como volante defensivo quanto como meia atacante, adaptando-se às necessidades da equipe com maestria. E sua forma de jogar? Elegante, sempre elegante. Ele mantém a posse de bola como ninguém e dribla os adversários com facilidade. Um verdadeiro artista em campo. Mas não é apenas um grande jogador, ele é admirado por todos. Seus colegas de equipe, adversários e fãs o respeitam profundamente. Sua atitude profissional e humilde o fazem querido por todos. Luca Modric, um nome que brilhará para sempre no Real Madrid e na história do futebol. Um maestro que encantou o mundo com sua genialidade.
Eles carregam o peso dessa história e estão determinados a continuar a escrever capítulos gloriosos para o Real Madrid. O futebol moderno é uma arena de constante evolução tática e estratégica. O Real Madrid está sempre se adaptando e inovando para se manter no topo. Mas uma coisa permanece constante, a paixão dos torcedores do Real Madrid, que nunca vacila. Eles são o combustível que impulsiona o clube, mesmo nos momentos mais desafiadores. A camisa branca do Real Madrid é mais do que um simples uniforme. É um legado, uma história viva, uma fonte de orgulho para milhões de torcedores em todo o mundo. E, à medida que enfrenta os desafios do presente, essa camisa está pronta para escrever um futuro repleto de glórias. E assim, encerramos nossa incrível jornada pela história da camisa branca do Real Madrid, com lendas do passado e estrelas de hoje. Espero que tenham desfrutado tanto quanto eu. Nossa paixão pelo futebol e pela história deste clube extraordinário nos uniu nesta jornada. Continuem a compartilhar suas histórias e memórias nos comentários, e não deixem de sugerir temas para futuros vídeos. E claro, se vocês curtiram o vídeo, deixem o like, compartilhem com os amigos e se inscrevam no canal para não perderem nenhum conteúdo emocionante que está por vir. Até a próxima, pessoal! E lembrem-se, a camisa branca do Real Madrid é mais do que um uniforme, é um símbolo de paixão, de glória, de uma história que nunca para de ser escrita. O melhor está sempre por vir.